Komnas Perlindungan Anak masih menemukan banyaknya produk wadah makanan bayi dan balita berbahan plastik tidak dilabeli bispenol A atau BPA. Pasalnya jika bahan plastik itu tidak dilabeli BPA, maka akan berdampak pada kesehatan bayi. Ketua Umum Komnas PA Aris Merdeka Siret meminta kepada para orang tua untuk selektif dalam memilih wadah pangan balita dan bayi berbahan plastik. Aris menerangkan jika bahan pangan plastik balita dan bayi tidak ber- berlabeli BPA ketika terkena sinar matahari dapat berubah bentuk. Misalnya pada sendok pangan bayi jika terkena sinar matahari akan bengkok. Artinya bahan pembuatan sendok pangan bayi itu terdapat kimia yang berbahaya bagi kesehatan anak. Nah untuk mengetahui informasi mengenai hal tersebut sudah bergabung bersama saya wartawan wartakotalife.com ada Miftahul Munir yang akan berikan laporannya. Halo selamat sore Munir. Selamat sore rekan Firda. Miftahul bisa dijelaskan apa perbedaan wadah dan balita yang ada label BPA kemudian yang juga tidak ada label BPA-nya. Nah, baik, uh, bisa saya jelaskan, uh, karena PA sendiri tadi menyebutkan, uh, untuk uh, uh, apa, bahan pangan, bahan wadah pangan plastik uh, untuk balita dan bayi, itu yang memiliki label, uh, ciri-cirinya ada pada wadahnya yang uh, terdapat segitiga ber, berhuruf 5 atau uh, 7. Nah, dari uh, label itu, dari 1 sampai 7. Seperti itu rekan kerja. Kemudian mungkin bisa dijelaskan apa efek samping dari penggunaan wadah pangan bayi dan balita tanpa adanya label BPA dari pemerintah di sana? Untuk uh, efek samping yang diterima oleh anak atau balita, jika uh, tetap menggunakan wadah bahan plastik tanpa dilabel di BPA ini akan berdampak pada organ tubuhnya. Sehingga uh, memperhambat perkembangan tubuh anak Terus kemudian juga ada perilaku-perilaku anak yang uh, tidak diinginkan nantinya. Kemudian yang terparah itu uh, anak bakal bisa terkena serangan uh, penyakit kanker. Seperti itu kan juga. Itu mungkin bisa dijelaskan apa langkah Komnas PA setelah menemukan adanya banyak wadah pangan bayi yang tidak ada label PPA-nya, kemudian uh, antisipasi apa yang dilakukan oleh Komnas PPA uh, terkait untuk menekan peredaran wadah pangan bayi tanpa label ini? Untuk uh, Komnas sendiri sudah berupaya dan membuka komunikasi kepada uh, Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan uh, yang nantinya dia meminta kepada BPOM itu untuk terus melakukan pemeriksaan kepada barang wad- atau wadah pangan berita supaya uh, diperiksa uh, secara teliti lagi agar semua uh, wadah-wadah untuk pangan bayi dan balita terdapat label BPA seperti yang tadi saya sebutkan yaitu uh, terdapat segitiga dan ada huruf 5 atau 7 yang paling uh, standar seperti itu rekan cerita Oke, Tribuners, mengenai hal tersebut tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Ketua Umum PA Aris Merdeka Sirait dan berikut liputannya untuk Anda Menghubungi kita bayi janin dan ibu hamil dari bahaya nah, BPA, jadi BPA itu sejenis racun yang mengelola ini ya, mengelola plastik-plastik dan sebagainya yang bermigrasi ke produk-produk seperti tempat makanan bayi dot dan sebagainya, ini masih banyak contoh-contoh ya. nah sejalan dengan banyaknya penggunaan beragam kemasan plastik untuk pangan balita dan bayi di Indonesia Komnas Perlindungan Anak meminta masyarakat untuk cermat dalam menggunakan bahan plastik dan mengetahui jenis-jenis plastik yang bisa berdampak untuk kesehatan tubuh balita dan bayi serta meminta masyarakat untuk memilih kemasan plastik yang sudah mendapatkan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM. Jadi ini sebenarnya apa namanya garung-garung seperti ini yang apa namanya daun ulang dan sebagainya ini. Ini bermigrasi sekali lagi seperti ini. Jadi produk-produk plastik ini menjadi dominan sekarang ini menjadi kebutuhan masyarakat. Seperti yang saya jelaskan tadi. Sebagaimana diketahui saat ini aneka jenis plastik dengan mudah ditemukan di pasaran dan digunakan secara luas. Penggunaan plastik dapat ditemukan di kemasan pangan maupun perabotan rumah tangga. Plastik merupakan polimer 
sintetis yang telah lama digunakan manusia sejak lebih dari 70 tahun. Jadi sudah lama digunakan. Tetapi migrasinya itu seperti apa daun ulang sekarang juga kepada alat-alat. Uh, Tribuners informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Firanana, peserta kuliah petugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!